，我跟着他自有我跟着他的道理。倒是你，聪明伶俐，还被他们抓到这里了，而且只会满嘴脏话，油嘴滑舌的，一看到别人来真的，就立马歇菜。我满嘴脏话，油嘴滑舌啊！我告诉你，从和尚们西行的那一天起，一路上不光经历了生生死死。我还救了他们很多次呢，我从来都没有害怕过。要不是我，他们根本就见不到万寿山，更别说有今天了。这我相信。那五毒英雄，你说我们该如何逃出这该死的监狱呢？你功夫那么好，都逃不出去，就凭我，那我还真是歇菜了。就算我能出去，我也不出去。你是不是也想见万寿山和冰玉公主啊？是不是都不关你的事？嗯，回来，快点。老蒋，出去！你现在知道我有多爱你了吗？你说话呀，怎么不回答我？哪怕是一句骗我的话，哄我高兴都不愿意说吗？你说你喜欢我，只喜欢我一个人。你会把那两个贱人全都赶出去，对不对？阿弥陀佛，不然我就杀了你！你仔细看清楚我的脸，我是他吗？就算你让我说出你想听的话，难道你就开心吗？即便你现在杀了我，他还是不会知道你的想法。你既然如此爱他，为什么不去让他知道你这么爱他？你为他所做的一切，让他真切的感受到你的爱呢？你懂什么？他是我的夫君，我的师傅，我的天，我的地，我怎么舍得让他难过？当年要不是他收留我，悉心教我武功，我早就已经成为沙漠上的一堆白骨了。他也是唯一一个会对我笑的人，所以这么多年我一直追随他，跟在他的身边，我为他付出一切，我无怨无悔。可是怎么样才能守住他的心？他是这么的优秀，我无法忍受跟别的女人一起分享他。我本来以为他只是一时糊涂，一时新鲜，所以我等他回头。可是他现在对那两个贱女人的宠爱，甚至快超过了我。既然你的内心因为他感到困苦，就应该把他放下。如何能放得下？参禅悟道，宁心坚信，方得自在。<笑>阿弥陀佛。你现在是想让我像你一样信佛？哼，你知道佛祖在我心中什么模样？就是一尊冷冰冰的泥塑。我随时都可以把它摔成碎片，而你现在竟然要我相信一个泥人！佛本无相，即便你摔碎佛的塑身，但无法摧毁他的佛法和力量。你只有坚信正义，皈依三宝。才能真正的得到解脱。让我吃斋念佛，岂不是便宜了那两个贱女人？休想、啊！哎哎哎！嘿嘿嘿下手，你蹬鼻子上脸了是不是？对付你这种嘴巴极臭、五毒俱全的无赖，我应该早点杀了你，为民除害才对。咳嗽个屁呀、啊！你跟着咳嗽也没用，就算你病死了，我也不会手下留情，让你万分的。我会用你让我，简直可笑至极。再说我也没咳呀，是你咳了吧？看你嘴角都流血了。哎呀，真的流血了呀！你个臭婆娘，看我今天怎么收拾你！我打死你！哎，哎，打死你！打死你！哎，哎哎哎！哎哎哎哎哎怕你不成？走。二位要走，不和主人告别不合适吧？打架呢？打完再说。站住！装疯卖傻也得有个限度。哎
，整个武林能接我两招的没几个，而女人你是头一个，你到底是谁？你不用知道。对，我现在不着急知道你是谁，因为我可以考虑你做我第四个夫人。难道你前三个夫人都被你头上的竹筐吓死了吗？我看，是被他头上的鸡笼子笑死了吧？哈<笑>，你知道我为什么要带这个竹筐子吗？我不想知道。我想知道，说来听听。你想知道也没用。你不说我也知道，你头上为什么要带个鸡笼子？因为你长相一定是惊天地泣鬼神，不是满脸生疮流脓，就是斜眼歪鼻大龅牙。见过你容貌的人都以为自己活见鬼，恨不得戳瞎自己的眼睛。你出生就吓死你爹娘，洞房当天新娘子被吓跑了，从此你幡然醒悟，知道自己长得异于常人，所以自己头上顶个鸡笼子，再把自己吓死了。我说的对不对啊？来人，对，把这位姑娘带下去。沐浴更衣，好生伺候。怎么样，我的嘴厉害吧？他们都怕了。你留在这儿，我留在这儿。你瞧不起我？你知道五都爷爷是干什么吃的吗？你不就是保护和尚顺利东归的泼皮无赖吗？老子我，老子我可是……饿死了。怎么还没醒？一点都不好玩，还不如那半死不活的哑巴和尚。留着你也没什么用，干脆送你一程。去死吧！姐姐饶命，饶命！我醒了，醒了。你刚才叫我什么？姐姐呀。你叫我姐姐。只要你不杀我，你让我叫叫姑奶奶都行。不，你再叫一遍。叫八百遍都行。姐姐，好姐姐。你饶了我吧，放了我吧！我已经很久都没有听到有人叫我姐姐了。你这是怎么了？你怎么哭了？你让我想起了我的弟弟。仔细看看，你跟他长得还真像。他也是一个嘴巴停不下来的、爱吃爱玩的小胖子，有一双天真单纯的眼睛。他也是。一犯了错，就会拉着我的手撒娇，喊着“姐姐，好姐姐，饶了我吧”。你还有个弟弟啊，看样子你很想念他。他现在在哪儿啊？他已经不在了，我再也见不到他了。死了呀！当他知道我被沙道抓走当了压寨夫人，他就孤身冲到沙道窝，想把我救出去。他是一个连刀都不会拿的人，他怎么打得过那些杀人不眨眼的恶魔？他被杀到当成玩偶一样折磨。当我发现他的时候，他已经被打得皮开肉绽，浑身都在往外流血。不管我怎么用力摁住，血还是不停的流。他就在我怀里，一点点变冷，变僵。我眼睁睁地看着他死去，都是他的错，是他毁了我这一辈子，还杀了我唯一的亲人，我恨他。对，你说的很对，很对，很对，非常对。我就是个泼皮，哎，泼皮嘛。带走。是。哎，你这个恶皇娘还真跟他们去啊？你不怕他们下毒下药用迷烟啊？我既然有心娶她。就不会害他。有心娶她，鸡笼子，你也太色了吧！你都娶了三个了，你你还想祸害良家妇女啊？我这三个夫人跟着我都是心甘情愿的，我从不强迫任何人。我看都是被你逼的吧？好了，小子，不要说废话，我们来聊聊正事吧。什么正事？哦，你说杀你兄弟那个事儿吧？哎呀，我都说了好几百回了，那不是我干的，是一个穿黑衣服的神秘女人。你不能看我从那儿逃出来就认为是我吧？那我也太冤了，哎，金龙子，我这辈子很少说实话，我终于说那么一回，还没人相信，我这也太废了。哼，你一点也不冤，你不是很勇敢？那我当然，我，我勇不勇敢，咱们以后再聊吧。你不是西行的英雄吗？那都是我自己吹的。你不是为和尚们建立了不朽功绩吗？嗯，我跟你说，这绝对是真的。哎，可是和尚们不要脸。从来不承认我，他们不承认，我承认。你说什么我都相信，我很相信你是个勇敢的人
，我相信你英勇杀敌，所向披靡。真的呀？那那咱俩是知音啊？嗯，可惜，咱俩现在是敌人。只要你和和尚们搅在一起，那当然是我的敌人。做我的敌人，下场都很惨，而且下场只有一个，那就是死。哎，不不，哎，英雄，你听我再说一遍，我跟那和尚，哎，他不是一伙的，我是逃婚出来的。这样，你把我放了，我现在滚得远远的，好不好？你不能走。哎呀，你留我干什么呀？哎，那美女你留着当媳妇儿，我又不是你想要的东西。你，你，你，你,你不会？是不是我想要的东西？你很快就会知道。啊，不过就是可惜呀、啊，可惜你的名字和你一点都不相配，你呀、啊、一点儿也不狠。我只对我讨厌的人狠。这个。我也是，我不想跟你当朋友。书生，书生，真的是你？你不是已经死了？是佛祖收了你当徒弟，让你活过来了吗？太好了，我们终于可以相见了。终于让我抓到你了，嫁给我好不好？你说什么？你不愿意？我要娶你过门。要是你觉得太快，我可以等。你个傻瓜，我当然愿意了。我一直都在盼着这一天。嗯、你们是什么人？书、啊、生，书生，不要离开我！他已经死了。你是什么人？小美人，我是你的相公。跟我回家去。不要！回镇。难道你是他的重生？是上天怜悯我，让我们再次重逢。你放心，这次我绝不会再让任何人伤害你，我一定要治好你。小子，你信佛吗？不信，我只信我自己。那你为什么要跟和尚搅在一起？我，我乐意呗。你的率真倒是让我很欣赏。这样吧，要是你愿意杀了和尚，我可以考虑让你加入我们。加入你们？嘿嘿，跟你的属下一样，死的惨不忍睹。只要你不背叛我，我保证让你好死。我我，我不喜欢被别人管。你可以做我的小头目。我也不喜欢管别人，我只想要自由。你你放了我吧，休想！你到底什么人啊？你是西鲁天会的白虎派，还是南方天地会的呀？你为什么要杀和尚？那哈大人是不是你杀的？我是谁并不重要，还有，哈大人是谁？就是被你们挂在杀马镇城墙上那个。他呀，我来的时候他已经死了。死了？怎么死的？应该是被人杀死的。那他身上的东西呢？什么东西？他身上连个官员印鉴都没有，你们看到的样子，就是我来的时候看到的样子。那你为什么要把他挂在城墙上啊？他穿着清朝的服装，我想着他应该对和尚们多少有些用处吧，没想到用处却这么大。那在戈壁沙地放冷箭把我们引到这儿的人，也是你吧？你想从我这里听到是还是不是？是不是也不重要了，反正我们已经来到杀马镇了，那肯定是你干的，小子。真是天堂有路你不去，地狱无门你闯进来。好了，我去会一会我的白衣娘子了。你在这牢里好菜吃着，好酒喝着，好好享受你剩下的日子吧。<笑>驸马到底在哪里呀、啊？公主，他真的这么狠心一走了之，我以后是不是再也见不到他了？公主。五毒兄弟要是知道你这么惦记他，一定会回来的。不会的，驸马离开就是为了躲开我，他再也不会回来了。但不管他走到天涯海角，我都会找到他的。真羡慕五毒兄弟。二师兄，我要是走丢了，你们也会一直找我吗？不会
。二师兄，我是你小师弟呀、啊。不会让你离开我的。二师兄，你真好。大和尚，你能明白我的感受吗？问世间情为何物，只叫人生死相许。我明明很生他的气，为什么还会这么惦记他？我不顾一切的去追寻他，可是这么做真的值得吗？我是不是太执着了？前世因，今世果，因果循环。也许，这就是你今生的孽债。你是说，我和驸马的缘分是上天早就注定好的？上辈子我们就定下情缘，上辈子一定是他对我太好，所以这一世换我来追他。等你还清了孽债，也许就可以放下，心中便不再执着了。我和他的孽债，生生世世都还不清，过了今生还有来世，我们永远都会互相牵绊的。二师兄，这个镇子这么大，我们要怎么才能找到大师兄他们？这个镇子几乎已经荒废，空无人烟。我们只要寻找到有灯光的屋子，里面一定有人，也许就是他们。走，你出去吧。主任派我来，专门来伺候夫人您的。我不是你们的夫人，再胡说一句，小秀要你的命。是你，你还有胆在我面前出现？你是要出嫁的人了，我作为半个娘家人，应该来给你贺喜。我还活着，你不觉得吃惊吗？我听说，女孩出嫁之前都要梳头，一梳梳到底，相爱到白头。我来给你梳头吧。我已经被你暗算过一次，绝不会被你暗算第二次。我说过，如果我还活着，我就一定会杀了你。哼，那你为什么还不动手？因为你不敢杀我。你知道，如果你现在杀了我，你也活不成。我不杀你，是因为我们不是敌人，而是统一战线的朋友。我可以暂时先不杀你，但你要帮我一起灭掉竹筐人。我为什么要帮你？我的任务是杀掉万寿山，其他人不关我的事。你不想想？这个镇子已经被竹筐人所控制，我们谁都逃不出他的势力，还有可能被他灭掉。而且万寿山和冰玉公主下落不明，极有可能就在竹筐人的手里。你不杀竹筐人，你的任务也无法完成。好吧，为了完成任务，我可以答应跟你合作。你想怎么做？他这么喜欢我，想娶我做第四个夫人，我只需假意答应，就可以留在他的身边伺机行动。但我需要一个帮手。你牵制住竹筐人，我暗中出手，他必死无疑。很香吧，大师兄？南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，和尚，你吃一个羊肉串我就放了你。你给我吃！你给我吃！给我吃呀！哼，你现在满嘴都是羊肉，有本事你别张嘴呀！张嘴你可就破戒了！真想不明白，这么好吃的羊肉都不能吃，干嘛要当和尚？如果我夫君也跟你一样，能守住自己，不偷荤腥。或许我会是这世界上最幸福的女人。我不是没想过要跟她同归于尽，当她第一次背着我和别的女人睡觉的时候，我就想杀了她。我在她的酒里下了迷药，我的刀已经抵在了她的胸口，可是，可是我下不了手，于是我就把那个女人给杀。
都不知道，你怎么能懂得我心里的痛苦？这都是你自有应得。啊是你们夫人在吹笛子吗？是我们家主子在吹笛子。我们主子有请。主子，姑娘可会吹笛子？我只会舞刀。姑娘竟会舞刀，可否给在下舞一支如何？我舞刀是要见血的。这个简单，姑娘看看这些人的血够不够？如果不够的话，我手下还有很多兵马。你这么喜欢用恶毒的方法折磨他们，他们一定背叛过你。姑娘真是聪明，让我越来越喜欢你了。他们正是做了对不起我的事情，所以才惩罚他们。不过，要是你答应嫁给我，我可以不惩罚他们。我又不认识他们，为一个我不认识的人来决定我的终身大事，你不感觉到这太可笑了吗？嗯，姑娘说的也对，看来我得换一个人来威胁你了。哎，哎，美女，救救我！我是什么人？你知道的，你快救救我！你说的就是这个泼皮无赖五毒吗？记得杀了他后割下他的脑袋，我跟他说过要把他的脑袋当球踢。我向来说话算话的。美女，你铁石心肠吧你？你说你活着还有什么意思？太有意思了，我能说出一百个我活着的理由。好了好了，那你就到阎王殿跟阎王爷讲你的一百个理由吧。你们太狠毒了，你们。哎，这句话说得好，你狠我也毒。那我们真是天上没有地上缺的绝配了。我呸！嗯，你连真面目都不肯让人看，你一定长得和癞蛤蟆一样。我要说我长得一表人才，玉树临风，姑娘你可相信呢？没想到鸡笼子你还如此自恋。鸡笼子，整个杀马镇敢叫我鸡笼子的，除了那个叫五毒的，也只有你了。要是你嫁给我的话，我一定会杀了他，那可是独一无二的恩宠呢、啊。你知道我是谁？啊，好香啊！我当然知道你是谁了。但我这个人从不强迫人。要是姑娘不愿意告诉我，我也不着急。我知道来日方长，你迟早会告诉我的。你不怕我下毒下药，想方设法杀了你吗？<笑>我的第一个夫人想杀了我，我的第二个夫人也想杀了我，我的第三个夫人还是想杀了我。可是现在呢，不是照样为我争风吃醋，每天都盼着我去宠幸吗？可是，你真的相信我会嫁给你？看来，你比我想象的要复杂。你不也是吗？那我只有废了姑娘你的武功，让你永远不能逃离我的身边。你还真是恶毒，那我就要领教一下你的功力，够不够废我武功了？姑娘既然想玩，那我就陪姑娘过上几招。想怎样惩罚？我只想要你给我时间，让我考虑。我喜欢姑娘这种性格。我告诉你，我是个讨人喜欢的人。只要你跟了我，我会让你无限的幸福。哎呀，别推我呀！你们干什么呀？你们走！哎呀，你们放开我！你们轻点行不行？老实点！哎，别推了！哎呀，你们轻点行不行？干什么呀？虎落平阳被卷起，要不是我一时疏忽。能落到你们这群废物手里，那公主要是在，看到你们这么欺负我，饶不了你们。一会儿你就要死了，还在吹牛
，你不撒泡尿照照自己，哪个公主会看上你？你知道我是谁吗？我可是堂堂的驸马，公主爱我爱的都快得失心疯了。她要知道你们杀了我，把你们的头一个个卸下来当球踢。废话少说，准备受死吧！哎，等等，还玩真的呀？啊，我一言还没说呢。哎呀，公主，下辈子再当你的驸马吧。嫩了点儿，我只是怕老爷发狂伤及无辜，我想绑着老爷。你用幻影让我在击鼓时，幻化出我家被歹人灭族的画面，想让我发狂，而导致走火入魔。你到底是谁？呃说，是谁教你跳胡旋舞的？就是府上请的舞师。那个舞师早就因为跳舞的时候行刺于我，而被我杀了。我还以为您是不满意把他杀了呢，不知道他是行刺。老爷，您的伤没事吧？已经好的差不多了，都怨我最近太忙，怠慢了您。只要老爷心里有我，我就心满意足了。都怪我，跳着迷人心的胡旋舞，让老爷差点走火入魔。没关系，不知者不罪。来，我们继续跳舞，别怕，继续跳舞，啊，去。女施主，你再怎么折磨我，你的夫君还是会去喜欢别人，你改变不了他，而你的执念，只会让你徒增烦恼，继续痛苦下去。我只是希望让你的心只属于我一个人。难道你竟然连这么简单的愿望都没法让我实现吗？你告诉我，我应该怎么做？一念放下，方得自在。我不要自在，我只要霸占住你的心。你们不让我好过，你们也别想好过。你薄情寡义，这就是你命的。皇上，皇上，你们快回来！皇上，皇上快回来！我们像大海捞针一样，如何能找到黑沙和红沙？你们三个有没有办法把他们引出来？我们五个一旦分散开，都会沿途留下暗号。但我们跟黑煞和红煞已经决裂，他们是不会让我们知道他们的行踪的。你们为什么决裂？黑煞和红煞想回到万大人身边，他们喜欢杀戮，想要像以前一样，想杀谁就杀谁。但我们几个已经不想再过那样的日子。我们厌倦了杀人，我们喜欢跟在方丈身边。那万愁卿会放了你们吗？一直以来，万大人就更喜欢他们两个。现在我们不在了，万大人也不会在乎什么了。你们三个。该不会是又隐瞒了什么吧？老实交代，黑煞和红煞到底干什么去了？九师兄，你不相信我们吗？师傅，你也觉得我们在撒谎吗？不不，为师相信你们说的是真的。师傅，也许他们三个是故意把我们往相反方向带。
目的是给黑煞和红煞拖延时间，不知道他们想搞什么阴谋。我们不能再被他们骗了。来，过来。如果因为怕受到欺骗，就不再相信他们，信任就会越来越少。也许他们这一次对我们不是以诚相待，我们也要相信他们，因为只有相信，才能增进彼此的信任。久而久之，他们才会真心对待我们。师傅，救命啊！啊什么声音？好像有人在喊救命，是黑煞和红煞的声音。在那边，走，我们去看看。师傅，救命啊！你们给我回来！幸好有师傅提醒，这有机关，只要你们一松开绳子，利剑就会射向我们。是谁？这么狠毒！知青，你去把机关卸下来。是，师傅。黑煞。红煞，你们不是去找万大人吗？怎么会在这儿啊？我们已经找到了万大人，到底发生了什么事？都怪你们！万大人得知你们三个逃走，就对我们大发雷霆。万大人说五煞必须归为一体，你们三个如果不回来，我们两个也不能回去，还会让我们一起下地狱。师傅，机关都已经解除，把他们放下来吧。嗯。你们俩过来，站好！既然万大人对你们如此无情，你们也不要再回到他身边了，跟我们离开吧！不行，你们三个必须跟我们回去见万大人，否则我们谁也活不了。我们不回去，他是不会放过我们的。而且我们已经下定决心跟随方丈，你还不明白吗？这是万大人给我们最后的机会，再不回去，我们就只有死路一条，任何人都不能背叛万大人。方丈，师兄，万朝星现在在哪儿？带我们去见他。万大人现在不想见你们。他当然没脸见我们。他是个偷东西的小贼，只会躲躲藏藏，当缩头乌龟。哼，都怪你这个老狐狸，害得万大人要杀我们，还快滚！再不滚，我们就对你不客气。方丈去哪里，我们就去哪里。你们要是敢伤害方丈，我们绝不会袖手旁观。住手！我不会离开你们的，我也不会让他们三个跟着你们去见万抽青。那你就是想害死我们？我也不会丢下你们两个不管。现在唯一的方法，就是我们一起去见万愁精。方丈，我们不想回去。听我的话，你们现在不能回避，只有面对。我们可以向你们保证，绝不会让万愁精伤害你们的。时候不早了，不如我们今天到客栈先休息一下，明天再去打探那些和尚的下落吧。好。哟，两位真是贵客呀！我这店小客少，好半天都盼不来一个客人，你们能来真是太好了。这位公子好生俊俏，看得我是欢喜的不得了啊！你看我这德行，一看到这俊俏的公子啊，就把持不住，在二位客官面前失态了。见笑，快里面请吧。我看天色这么晚，两位一定是又累又饿吧？我叫他们给二位准备吃的，稍等。稍等啊，还会害羞呢，好可爱的公子啊！来，师傅。万大人就在院子里。嗯，这是什么地方？万朝清在哪儿？你们在这儿等着，我们进去汇报万大人。万大人要不要见你们，得万大人说了算。大人说了，让三煞进来，让两个秃驴在外面等着。凭什么让我们在这等着？要进去一块儿进去。你们两个要是不愿意，那就走吧。方丈，我知道你为我们担心，但正如你说的，逃避不是解决问题的办法。我们迟早要面对他的。现在有你们在外面，我们已经不再害怕了。万事要小心啊！进去以后，如果有什么危险，就大声喊叫，我们会立刻冲进去救你们的。在外行走江湖，形形色色的什么人都有，不必太在意
，还是想想怎么才能找到那些和尚吧。那些清军，我还以为能够利用他们见到他们的皇帝，这样也就免了寻找和尚的麻烦了。没想到，他们是来杀我们的。这个狗皇帝，表面上要和我们求和，暗地里却派人刺杀我们。不是他，我听樱花说过，这个皇帝也是一言九鼎的大英雄。他一直想要和平解决西鲁天会的问题，这次机会，也是他一直所期待的。他会想尽办法抓住这个机会，而不是为了杀几个威末的人，坏了他的大事。而且他若是想杀我们，也很简单，只需要在宫里埋伏下重兵，等我们进攻。到那时，纵然我们有天大的本事，也插翅难逃，而不会像刚才那样，派几个人躲在这山脚里面，小打小闹。嚷嚷着要杀我们，看那些人的穿着，分明就是清兵，不是他们，还能是谁？是我想的简单了。不仅是我的西鲁天会，南方的天地会，竟连清廷里都有人不想我们进京。看来不管如何，我们进攻的路会非常的艰难。那也就是说，现在举目四处都是我们的敌人。爹，如果我们找不到任何一个援军，我们该怎么办？必须尽快找到那些和尚，而且得提醒他们要小心清廷的人。好了，二位的菜已经上齐了。真是麻烦老板了，还要亲自为我们上菜。应该的，我们的店小立伯招不起帮手，所以只能自己亲为了。若是有人肯留下为小女子打理此店，小女子定是不会让他吃亏的。快吃吧，只有吃饱了，才有力气做事。这么久了还不出来，该不会是出事了吧？知青，你进去看一看。嗯。师傅，不好了，里面有情况。哦。哎，他们人怎么都不见了？师傅，我进来的时候，他们就已经不见了。这里会不会有什么机关呢？哎，你是谁啊？我在这里等你们，等的都快睡着了。你是万愁卿的人，万愁卿是谁啊？你等我们干什么？有人让我捎几句话给你。什么话？嗯，这是什么意思？我替人捎话，总得给点好处吧？说不说？哎，你可以打我，但我这一疼啊，估计要说的话都会忘记的。知青，给他点银子。说吧，那个人说了，方丈，谢谢你教会五煞少林功夫，你们有缘京城会见到的。他说不会放过你的，他随时会找你帮忙，后会有期啊。知<笑>青，不要追了，他知道的，都已经告诉我们了。这是你们二位的酒。哎，老板，我们可没要酒啊。这是我专门送给二位的。我这个人呢，没有别的爱好，就喜欢看个风流俊俏的公子。今天能够见到公子，还真是三生有幸。特送一坛酒，也算是一解上天给予的缘分。况且我看二位光这么吃饭也是无趣，不如让小女子陪二位一同畅饮几杯如何？没想到老板。竟然如此豪爽，真是世所罕见呢。您见笑了，我这个人呢，从小大大咧咧的，想法异于常人，总是想什么就说什么，所以不怎么讨人喜欢。今天见到老先生，竟被称作世所罕见，还真是让我颜面生光啊。老伴这么清闲，生意不做了。哎呦，你是在担心我的生计啊？其实这个问题呢，我不是没有想过，只是任由我一个小女子，再怎么拼也是拼不出来的。最后，不还得指着一个男人啊？老板所说极是，我儿现在哼，还是单身一个。我看你干脆留下来，帮这位老板打理客栈，也是条不错的出路。爹
，你瞎说什么呀？我还有重要的事情要做，我绝不能留在这里。我这店小，挣多挣少都是一样的，况且现在也不可能有人来了。公子尽管放心。既然老板这么豪爽，我儿也就别推辞了，陪着我喝两杯吧。这乡野小店的，难得会遇到老先生如此豪爽之人，想必您一定是位大英雄。<笑>远流长。